tal? Bienvenidos a Ana y espero se encuentren muy bien. Pues en el video de hoy les traigo un look súper sencillo que lo van a hacer eh, facilísimo. Es como para todos los días, para algo muy casual. Y pues bueno, son en tonos lilas, que es el color del 2014 según leí yo en varios eh, blogs y en varias páginas de belleza. Así que bueno, eh, me parece un color muy bonito y muy llevadero con todo tono de piel, con todo tipo de ropa. Y lo pueden adaptar ustedes para día, para noche eh, y se sigue viendo bastante, bastante bien. Así que bueno, simplemente lo utilicé con esta paleta de Beauty Treats que es la de 130 sombras. Creo que es lo más fácil eh, para realizar este tipo de, de looks. Y lo mejor es que trae bastantes tonos en acabado, en acabado no, en color lila, en color morado. Que eh, pueden escoger, pueden mezclarlos, pueden aplicarlos solos. Y pues bueno, si no la tienen, pues pueden suplir por cualquier tono de sombra que tengan, los lilas son muy fáciles de encontrar, así que bueno pues está muy sencillo y bueno pasando a otras cosas como ven ya mi fondo eh, ya se acabó la navidad, ya se terminó eh, todas las festividades y ya se fueron las luces, así que espero hacer en este en este mes o en el próximo mes cambios en, en el fondo eh, ya no va a estar así la pared va a seguir el mueble pero no va a estar así la pared, entonces para ver qué cambios voy a estar haciendo, pero bueno, nada más por si ven pelón ahí atrás, pues ya se fueron las luces. ¿Y qué más? Ah, lo que traigo en mis uñas no se los he enseñado y no lo traje, pero aquí lo estoy viendo. Y permítanme, me voy a levantar tantito. Tengo estos dos de aquí. Tengo primero como base este esmalte de Essence, que es el Nude Glam. Y es este color como, como piel. Y se llama... Toffee to go, es este de aquí. Y el otro que tengo encima para hacer eh, este como efecto brillosito es este de aquí de, de Flor Mar, que es el Super Shine en el tono 25, es un color champagne, que por sí solo se ve muy translúcido, por eso lo apliqué con este como base. Y pues bueno, se ven así, bastante neutrales, muy bonitas. La verdad que no, no quise escoger un color como llamativo, ya las he tenido muy muy fuertes de color en estos últimos meses, así que descansando y, y poniendo un poquito de menos color. Así que bueno, sin más que decir, vamos directo al tutorial. Bien, como siempre voy a comenzar aplicando un primer, voy a utilizar este de Too House por todo el párpado. Ok, como primer color voy a utilizar este de la paleta de 130 sombras. Es el color de en medio, exactamente donde está el botón. Es como un color capuchino en acabado mate. Eh, me va a ayudar mucho para hacer mi transición. Y lo voy a utilizar con una brocha para difuminar en toda mi cuenca. Este color es como un poquito eh, más cálido, no es tan, tan café. Tiene un poquito de naranja. Entonces también va a ser que... Eh, empiecen a agarrar como más calidez los tonos voy a pasar con este lila de aquí que es este de aquí es en acabado mate, es un tono lila muy muy bajito y lo voy a aplicar con una brocha plana de lengua de gato y no hay donde poner la paleta tengo todo ocupado el escritorio voy a tomar y voy a empezar a palmarlo en todo el párpado móvil Bien, como mi tercer color voy a utilizar este púrpura de aquí, que es un acabado mate también y es un púrpura muy intenso entre violeta y púrpura. Y este me va a ayudar a hacer el, eh, la profundidad de mi ojo y lo voy a aplicar con esta brochita eh, de lápiz, tipo lápiz, es pequeña. Ok, comienzo aplicándolo de esta manera. Voy a empezar a hacer la eh, V externa. Y al mismo tiempo que lo aplico, lo empiezo a difuminar. Ok, como siguiente sombra voy a utilizar este color de aquí, que también está en la pura eh, extremo de la paleta. Es como un color cobre con mucho mucho brillo, está lleno de glitter y lo voy a aplicar 
en la zona donde apliqué el, eh, la profundidad. Ahí lo voy a aplicar y voy a dar un poquito más de calidez al, al, eh, al color púrpura que puse. Paso nuevamente con el color eh, de transición y voy a empezar a difuminar los bordes. Y voy a reaplicar ese color cobre hasta que quede la intensidad que necesito. Estoy tapando el color violeta porque ahorita lo voy a reaplicar, pero como el color cobre es, eh, no tiene mucho fondo, entonces estoy poniendo el púrpura primero para que agarre eh, color. Y así reaplicar el púrpura y ya se vea con más intensidad. Y lo hago en esta forma para que se empiece a jalar el ojo, lo que es eh, que el párpado se empiece a ver como un poquito más abierto, porque yo tengo muy poco párpado móvil, como ven y esta técnica ayuda mucho puedes ir jalando los tonos hacia la ceja y queda bastante, bastante bien entonces creo que ya estoy logrando más o menos que eh, ambos ojos estén bien voy a replicar un poco el lila el lila que utilicé aquí para potencializarlo y paso un poquito más de color para difuminar. Por último voy a aplicar un iluminador que es un tono como amarillito que viene también en la paleta, ahorita se los enseño. Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Bien, ya repliqué colores en la parte de abajo, eh, apliqué lo que es el violeta y el color de la cuenca enseguidita. Voy a poner un iluminador, pero antes les voy a decir el que utilicé debajo de la ceja. Es este color, este de aquí, que es un amarillito en acabado mate. Y para iluminar aquí el, el inicio del, del ojo, voy a utilizar es este de aquí. Este lilita, que tiene un montón de brillitos. Este. Y lo voy a utilizar con un pincel eh, pequeño para esa zona. Y voy a iluminar el área. Como delineador interno voy a utilizar este Tinta Line de Bisú, es en el tono número 8, 5, es un tono eh, púrpura muy bonito y lo voy a utilizar dentro del ojo. Y por encima también. Okay. Yo lo aplico en morado simplemente para seguir la, la secuencia de los colores, pero pueden aplicar ustedes un negro, pueden aplicar un color piel y también se ve muy muy bien. Y como la parte superior voy a utilizar este plumín, que es el, el plumón delineador de Bisú. Voy a aplicar un poco de rímel, este es el de Flormar, el Rotating. Y bien como pestañas voy a utilizar estas que son eh, sin marca, genéricas, son las 505 y se ven así. Las voy a aplicar con pegamento duo y ahorita regreso con ustedes. Bien chicas, como blush voy a utilizar este de Slick que es el Flamingo y es un tono que será pues un rosa con un toque violeta, morado y lo voy a utilizar con esta brochita eh, que es de doble fibra para que no aplique mucho porque es demasiado pigmentado y me voy a ir por toda la mejilla ya traigo aplicado un poco de eh, bronceador y como iluminador voy a utilizar este de eh, la marca Tahar Candy que es en el tono Tiki y lo voy a utilizar con una brochita también de mofeta.
y lo aplico en las zonas altas del rostro. Y ya para finalizar voy a utilizar este eh, Twist and Shine de Jordana, que es en el Sweet Pink, en el tono Sweet Pink, y es un lila. Voy a aplicarlo. Es un lila pero con toques eh, muy rosas. Ok chicas, pues así termino con el look, espero les haya gustado y recuerden ponerlo en práctica, son colores muy llevaderos, muy neutrales, eh, van con todo, con todo tipo de piel, con todo tipo de ropa eh, y está súper súper bonito. Así que bueno, pues muchas gracias por ver este video y les mando un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Chao.